ഓക്കെ സോ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുപോലെ തന്നെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസെപ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ രണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കും ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് വാല്യൂ കാണും അതാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വഴി അതൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വേണം റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് സി പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നൂറ് രൂപ ഒരിടത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പലിശ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നൂറ് രൂപ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നതാണ് നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലുള്ള രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓക്കെ സി ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടെ ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുവാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് പലിശ കിട്ടേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം പലിശ കിട്ടും സി എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ് രൂപ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലുള്ള രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൂറ് രൂപയല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പലിശ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് ആണല്ലോ സോ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് ചേർത്ത് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ആവും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിട്ട് അത് മാറും ഞാൻ ആ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ആ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഈ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇനി പലിശ കാണേണ്ടത് നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് പലിശ സോ രണ്ട് വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ കിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒന്നും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം
രണ്ടായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇതുവല്ല പത്ത് വർഷമോ പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യണോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ വേണ്ട സോ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഇതേ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും വേണ്ട ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്തോണേ ഈ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തോണേ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് എ ഇൻറ്റു എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ എ ഇൻറ്റു സോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് എക്സ് എന്ന് വായിക്കണ്ട ഇറ്റ്സ് എ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻറ്റു സോ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ സോ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ചെയ്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലെങ്തി പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് ഇരുപത് വർഷവും മുപ്പത് വർഷവും ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എഫ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സി വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ പിടിക്കുന്നത് എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്നാൽ എന്താണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എ ആ എ ആണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എ ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പലിശ എന്താണ് എൻ അറിയാലോ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ റൈസ് ടു എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എ എത്രയായിരുന്നു നൂറ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നൂറാണേ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇൻറ്റു നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ആർ റേറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടെൻ അല്ല ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് എഴുതണം ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് രണ്ട് വർഷം ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ പിടിക്കാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റൈസ് ടു ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുവാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എന്താന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താവും ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഓക്കെ വീണ്ടും ഇതെന്താവും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നോക്കാം അല്ലേ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റൈസ് ടു ടു ഇങ്ങനെ ആവുമല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റൈസ് ടു ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ വരും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റൈസ് ടു ടു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ സി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ടൂ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേസ് ടു ടൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ കണ്ടോ അത് തന്നെ കിട്ടും സി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ
ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും ഇരുപതിനായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എത്ര ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കോമ്പൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എ അറിയാം ഓക്കെ ആർ അറിയാം എൻ അറിയാം നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു അതും കാണാൻ പിടിച്ചോണം എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ സി ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെ വരും നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എ എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം അപ്പോൾ അത് ഇരുപതിനായിരം അല്ലേ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടല്ല വൺ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറാണ് അവിടെ തെറ്റിക്കരുത് റൈസ് ടു എൻ എൻ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ലൈനിലോട്ടും ഇതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സി ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്ന് വരും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെ വരും അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് അവിടെ അവസാനം നിന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു റൈസ് ടു ഫൈവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളിത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് അറിയാം ഇത് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഇരുപതിനായിരം എന്ന പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എ വേണം എ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് പ്രസൻറ്റ് എമൗണ്ട് വേണം ആർ വേണം ആർ എന്താണ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എൻ വേണം എൻ എന്താണ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പഠിപ്പിച്ച് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഈ റേറ്റിൽ ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കിട്ടും സി എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ഒരു എക്സാമ്പിളുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെഷൻ ഡീൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഒന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സോ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ അടുത്ത സെഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്